നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകളുമായി അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിനകത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ നല്ലവണ്ണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാണ് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കത്തികളും എന്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി ഫുൾ മാർക്കോട് കൂടി നമുക്ക് പ്ലസ് ടു പാസ് ആകാൻ വേണ്ടി ശരിയല്ലേ യെസ് അതെ ശരിയാണ് എല്ലാരും ഊർജസ് എല്ലായി ഉഷാറായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് സൊല്യൂഷൻസിനകത്തെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അഞ്ചോ ആറോ പോയിന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അങ്ങോട്ട് അടച്ചങ്ങ് വെക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഘോരഘോരം കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വായിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതത്തുള്ളൂ അത് മതി അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളു ഘോരഘോരം കിടന്ന് മൊത്തം വായിച്ചു ഈ എന്താ പറയാ ഫുള്ള് വായിച്ച് വായിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താ പറയാ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു കുറെ വായിച്ചു പക്ഷെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോന്നേക്കാളും മച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പോയിന്റുകളായി വളരെ ഷോർട്ടായി അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റ് അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ആക്കിത്തരാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലോട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഇപ്പൊ നോട്ട്സുമായി വളരെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ നോട്ട്സും കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുഞ്ഞു നോട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ അയ്യോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്താ അയ്യോ ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നോട്ട്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല അതിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവണം കാര്യം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പേജ് മറിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എണ്ണുമോ ഇനിയും ഒരു പത്ത് പേജ് കൂടി ഇനിയും ഒരു എട്ട് പേജ് കൂടി ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ലോ ആകെ ഇന്ന നാലോ അഞ്ചോ പേജേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം മൊത്തം ക്ലാസ്സും കാണണം മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവരും പഠിച്ചോട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല അല്ലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഓ അവൻ എന്തോ ആ ഏതോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ആരാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോ ആണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വാട്ട് ആർ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആൻസർ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഒബേ റൗട്ട്സ് ലോ റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും എന്താ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 
ഇനി അവിടെ നമ്മൾ റൗൾസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൗൾസ്ലോ അത് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ റൗൾസ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാ വരിക പി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ എ എക്സ് എക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ബി എക്സ് ബിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഐഡിയ സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ എ എക്സ് എക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ബി എക്സ് ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് സിമിലർ ടു എ എ ആൻഡ് ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അകത്തെങ്കിൽ ദർ ആർ ത്രീ ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ഫോർ ദ അവർക്ക് മൂന്ന് ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് എ ബി ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനിയും ഈ എ എ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരേ മറ്റൊരു എയുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ അതുപോലെ ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യെസ് ഒരു ബി മറ്റൊരു ബി യുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വരച്ചാൽ എന്താ എ ബി ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ എ എ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് രണ്ട് കോമ്പോണൻസിന് ഇടയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻ സിമിലർ ടു എ എ ആൻഡ് ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻ എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻ അതായത് എയും ബിയും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പണൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് കോമ്പണൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷന് ഈക്വൽ ആണ് എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ഇന്ററാക്ഷനും ബി ബി ഇന്ററാക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ് ആരുടെ കേസിൽ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ third point then the fourth point is that the delta h mixing is equal to zero that is enthalpy of mixing change in enthalpy of mixing rendu solutions rendu aalukale ee aalukale nammal mix cheyumbol adu or solution undagugiyana avadalle aa solution undagana samayathe change in enthalpy nu parayunnathu zero aanu that is delta h mixing is equal to zero in case of an ideal solution or ideal solution is something that told about enthalpy change and that is not going to happen and the next point is that delta v mixing is equal to zero not only delta h mixing but also delta v mixing is also zero delta v mixing is zero and that is volume change is not going to happen രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവിടെ വോളിയം ചേഞ്ചും എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ചേഞ്ചും ഇല്ല ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ and the last and ഫൈനൽ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ലോൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ എക്സാമ്പിൾ അറിയണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസിനെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എൻ ഹെക്സൈൻ പ്ലസ് എൻ ഹെപ്റ്റെയിൻ എൻ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷനും എൻ ഹെപ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷനും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഹെക്സൈനെയും എൻ ഹെപ്റ്റെയിനെയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൗൾസ്ലോയെ ഒബേ ചെയ്യും അവിടെ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എക്സ് എ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി എക്സ് ബി എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ എ ആൻഡ് ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ബി മിക്സിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രോമോ ഇതേനും ക്ലോറോ ഇതേനും ഈ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോലെ റൗൾസിലോ അത് ഒബേ ചെയ്യും അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് സീറോ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് അതായത് എൻ ഹെക്സൈനും എൻ ഹെപ്റ്റൈനും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെക്സൈന്റെ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിന്റെയും
പിന്നെ ഇനി അത് നോക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഇതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക കൃത്യമായി അത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ കാണണം അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുപോലെ കാണാനുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തരും അത് അപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങളോട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ പിടിച്ച കിട്ടത്തില്ല കെമിസ്ട്രിക്ക് ഫുൾ മാർക്കിന്റെ ഘോഷയാത്ര നമ്മൾ നടത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് തയ്യാറെടുക്കുക കട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും നല്ല കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുക ആൻഡ് വി വിൽ റീച്ച് ആർ ഡെസ്റ്റിനി വി വിൽ റീച്ച് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സക്സസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓടി യെസ് നേടും വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ആർ ഡെസ്റ്റിനി ഉറപ്പാണ് സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല സക്സസ് മന്ത്ര എന്താണ് വർക്ക് ഹാർഡ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ആൻഡ് യെസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ തീരത്തേക്ക് ഓടിയെടുക്കാം സോ അത് ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴേക്കും ടാറ്റ ബൈ